வணக்கம் நட்புக்களே இன்னைக்கு ஒரு குட்டி கதை ஒரு ஊர்ல ஒரு ஆடு மேய்க்கிறவர் இருக்கிறாரு அவரோட ஆடுகள் எல்லாம் தினசரி அவரு ஒரு காட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்க அழகான புல்வெளிக்கு கூட்டிட்டு போய் மேய விடுவாரு அந்த ஆடுகள்லாம் மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கும் போது மனுஷன் அருமையா உட்காந்து பாட்டு பாடிட்டே இருப்பாரு போர் அடிக்கும்ல பொழுது போனோம்ல சூப்பரா பாட்டு பாடிட்டு ஆடுகள்லாம் மேய்ஞ்சதுக்கு அப்புறமா திரும்ப கூட்டு வந்து மந்தையில அடைச்சிருவாரு அந்த ஆட்டு மந்தையில ஒரு ஆட்டுக்கு அழகான ஒரு ஆட்டுக்குட்டி பிறக்குது ஒரே வாரத்துல அந்த ஆடு கொஞ்சம் பெருசானதுக்கு அப்புறமா அதையும் கூட்டிக்கிட்டு ஆடு மேய்க்கிறதுக்கு போயிடுறாரு அந்த ஆடுகள்லாம் மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கும் போது இந்த குட்டி ஆடு மாத்திரம் வழி தப்பி தள்ளி போயிடுது கொஞ்சம் போய் அங்க இருக்கிற புல்லெல்லாம் சாப்பிட்டு இருக்கு அப்ப பார்த்து அந்த காட்டுக்குள்ள இருந்து ஒரு நரி வந்துருது வெளியே இந்த குட்டி ஆட்டை பார்த்துருது ஆஹா தனியா சிக்கிரிச்சுட்டு அந்த ஆடு இப்படியாவது இதை இன்னைக்கு சாப்பிட வேண்டியதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பொறுமையா வந்து அந்த குட்டி ஆடுகிட்ட பேச்சு கொடுக்குது ஆஹா ரொம்ப அழகா இருக்கியே உடனே நான் இந்த இது வரைக்கும் இந்த கூட்டத்தை பார்த்ததே இல்லையே புதுசா வந்திருக்கியா இன்னைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நரி வந்து அந்த குட்டி ஆடுகிட்ட பேச்சு கொடுக்குது ஆமா ஆமா நான் பிறந்து ஒரு வாரம் தான் ஆகுது அப்படின்னு இந்த குட்டி ஆடும் ரொம்ப பரிதாபமா சொல்லுது உடனே அந்த நரி சொல்லுது நீ ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி பாறேன் உன் கூட்டத்தோட வந்து அருமையா பசும் புல்லாம் சாப்பிட்டு இருக்க எனக்கு புல்லு சாப்பிட்றதுன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் இந்த பச்சை பசையில இந்த புல்ல சாப்பிட்டுட்டு தண்ணி குடிச்சா ரொம்ப சுவையா இருக்கும் தெரியுமா எனக்கு எங்க கிடைக்கும் எனக்கு யாரும் கொடுப்பா நீ எல்லாம் கூட்டத்தோட போற உன்னோட அந்த ஆடு பேப்பர் வந்து உன்னை கூட்டு போயிருவாரு எனக்கு யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பரிதாபமா சொல்லுது உடனே இந்த குட்டி ஆடு கேட்குது நீ புல்லு சாப்பிடுவியா எங்கள் அம்மா அப்பா சொன்னாங்களே நீ மாமிச மாத்திரம் தான் சாப்பிடுவேன்னு சொல்லிட்டு புல்லு சாப்பிடுவேன்னு சொல்கிற அப்படின்னு கேட்குது தெளிவா உடனே இந்த நரி ஆஹா இது பயங்கரமான ஆடா இருக்கும் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேச்ச மாத்தி இல்லை இல்லை நான் மாமிசம்லாம் சாப்பிட்றது இல்லை எனக்கு புல்லு மாத்திரம் தான் பிடிக்கும் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாமா என்ன அந்த பசும் புல் சாப்பிட கூட்டு போறியா பிளீஸ் அப்படின்னு கேக்குது இந்த நரி உடனே இந்த ஆடு இறக்கப்பட்டு ஓ அப்படியா சரி பரவாயில்லவா உன் அந்த சைடு வந்து பசும் புல் நிறைய இருக்கு நான் கூட்டு போறேன் உடனே நம்ம ரெண்டு பேரும் ஜாலியா அங்க சாப்பிட்டுட்டு சுத்திட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நரிய கூப்பிடுறதுக்காக பக்கத்துல போகுது அதுதான் சான்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த நரி என்ன பண்ணுது அந்த ஆடு மேல பாஞ்சு காலை பிடிச்சிருது இந்த காலை பிடிச்சோன்னா ஆடு வந்து வழியில நல்லா கத்து கத்துன்னு கத்துது அம்மா அம்மான்னு உடனே அந்த அம்மா ஆட்டு காலு காதுல விழுந்துருது அதை கத்துறது அந்த ஆடு மேப்பர் காலில் காதலே விழுந்துருது ரெண்டு பேரும் ஓடி வர்றாங்க ஓடி வர்றதுக்குள்ள இந்த நரி வந்து அந்த ஆட்டோட குட்டி ஆட்டோட கழுத பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருது உடனே அந்த மேப்பர் ஓடி வந்து கல்லை விட்டு எரிஞ்சு க கட்டை வச்சு அடிச்சு அந்த நரிய துரத்தி விட்டுறாப்ல இந்த ஆடு பொழைச்சிக்கிடுது உடனே அவங்க அம்மாவை பார்த்து அம்மா என்னை மன்னிச்சிருமா நீ என்கிட்ட சொன்ன நரி வந்து மாமிச தான் சாப்பிடும் புள்ளெல்லாம் சாப்பிடாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவன் பேச்சை கேட்கல நல்ல வேலை நீங்க நான் செத்து போயிருப்பேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் தான் வந்து காப்பாத்தினீங்க இனிமேல் நான் தப்ப செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுட்டு அந்த ஆடு மேய்க்கிற வரையும் ஒரு நன்றி கடனோட பார்க்குது அன்னைக்கு அந்த ஆடு பொழைச்சிருச்சு அதுக்கப்புறமா அந்த கூட்டத்தோட்டு வெளியே போகவே இல்லை எப்பயுமே கூட்டத்தோட போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒரு சின்ன கதை தான் குழந்தைங்களுக்கு சொல்ற கதை நான் ஏன் உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு இங்க கேட்கலாம் இதே மாதிரி தானே நம்ம வீட்டுல நம்ம அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டி எல்லாம் எத்தனை தடவை சொல்லியிருப்பாங்க வீட்டை விட்டு வெளியே போயிட்டு வீட்டுக்குள்ள வந்தா கைய கால நல்லா கழுவுங்க ட்ரெஸ்ஸ மாத்துங்க குளிச்சிருங்க இல்லாட்டினா அப்படின்னு எத்தனை தடவை சொல்லியிருப்பாங்க என்னைக்காவது நம்ம கேட்போமா இஞ்சி பூண்டு நம்ம சாப்பாடுல அதிகம் சேர்த்துக்க சொல்லுவாங்க பண்ண மாட்டோம் ரசம் சாப்பிட சொல்லுவாங்க சாப்பிட மாட்டோம் திப்பிலி சுக்கு மிளகு இதெல்லாம் பால்ல போட்டு குடிக்க சொல்லுவாங்க குடிக்க மாட்டோம் இஞ்சி போட்டு டீ குடிக்க சொல்லுவாங்க குடிக்க மாட்டோம் சாம்பிராணி போக வீட்டில் போட சொல்லுவாங்க போட மாட்டோம் அவங்க யார சொல்றதுக்கு நான் யாரு கேட்கறதுக்கு அப்படிங்கிற மனோபாவம் நம்மள எத்தனை பேருக்கு இருக்கு பெத்தவங்க பெரியவங்க சொன்னா நம்ம எதிர்த்து கேள்வி கேட்கலாம் ஏன் சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு தக்க பதில சொல்லும் போது அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை ஏத்துக்கிட்டு அதை ஃபாலோ பண்றதுல என்னங்க தப்பு இருக்கு நமக்காக நம்முடைய பாதுகாப்பிற்காக நம் மேல அன்பு வச்சிருக்கிறவங்க சொல்றத ஏத்துக்கிறதுல என்ன தப்பு இருக்கு இன்னைக்கு இந்த சூழ்நிலையில மருத்துவர்கள் காவலர்கள் துப்புரவு பணியாளர்கள்னு எத்தனை பேரு ரோட்ல நம்மளுக்காக வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க மருத்துவர்கள் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு புள்ளக்குட்டிகள் கிடையாதா அவங்களுக்கு குடும்பம் கிடையாதா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்மளுக்காக தானே அவங்க வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க வீட்டுக்குள்ள இருங்க அப்படின்னு
இல்லைன்னு சொல்ல ஆனா இதையே வேற மாதிரி யோசிச்சு பாருங்களேன் எத்தனை தடவை நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு குடும்பத்தார் கூட மகிழ்ச்சியா இத்தனை நாள் கண்டினியூஸா இருக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு லீவ் கொடுத்து வீட்டுக்கு போங்கன்னு சொல்லுவாங்களா யாராவது வேலை வேலைன்னு சொல்லிட்டு ஓடி ஓடு உழைச்சு உழைச்சு ஓடா தேர்றதுக்கு இந்த ஒரு பிரேக் நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே வேணுங்க தயவு செய்து இந்த இந்த நேரத்தை நம்ம குடும்பத்தார் கூட நல்லபடியா செலவு பண்றதுக்கு உபயோகப்படுத்துங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம எல்லார் வீட்டுக்குள்ளே இருந்து ஒத்துழைப்பு கொடுத்து இந்த வைரஸ் துரத்தி அழிக்கிறதுக்கு தயவு செய்து எல்லாரும் உறுதுணையா இருங்க நான் எப்பயும் சொல்ற மாதிரி இதுவும் கலந்து போகும் இதையும் கடந்து வாழ்ந்து காட்டுவோம் நன்றி வணக்கம்